Today we are going to discuss about the molecular orbital description of benzene. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെൻസീന് ആറ് കാർബൺ ആറ്റമാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആറ് കാർബൺ ആറ്റവും അതിൽ ഓരോ കാർബൺ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബെൻസീൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ടിപ്പിക്കൽ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് സിഗ്മ സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് സൈക്ലിക് കോൺജുഗേറ്റഡ് പൈ സിസ്റ്റം കൂടെയാണ് അതായത് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പൈ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് കാർബൺ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ് കാർബൺ ആറ്റമാണ് അതിൽ ഓരോ കാർബണും എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ബെൻസീൻ മോളിക്യൂളിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഗണൽ പ്ലനാർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഒരു എസും രണ്ട് പിയും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ എന്താണ് വേ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു കാർബൺ ഉണ്ടാവും ആ കാർബണിനും ഇതേപോലെ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹെഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സി സി സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്കി ഒരു എസ് പി ടു ഓർബിറ്റിലും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലും കൂടെ ഉണ്ട് അത് എന്താണ് വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമായിട്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ വൺ എസ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ വൺ എസ് ഓർബിറ്റിൽ ഈ എന്താണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബെൻസീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബോണ്ട് ആംഗിളാണ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കാർബൺ കാർബൺ അതായത് ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെൻസീനിൽ ഓരോ കാർബണിനും രണ്ട് എസ് പി ടു മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ മാത്രമല്ല ഒരു എന്തുണ്ട് അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ആറ് കാർബൺ ആണ് ഒരു ബെൻസീൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് മ്യൂച്വലി പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഹെക്സഗണൽ കാർബൺ റിങ്ങിൻ്റെ എബോവ് ആയിട്ട് എന്താ പെർപെൻഡിക്കുലറിലായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഈ ഈ നിൽക്കുന്ന കാർബൺസ് എന്ത് ചെയ്യും സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ആ കാർബണിൻ്റെ മുകളിലും മുകളിലും താഴെയുമായിട്ടായിരിക്കും സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഹെക്സഗണൽ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് രണ്ട് സൈക്ലിക്ക് ഒരു സൈക്ലിക്ക് കിട്ടും അത് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് പൈലോബ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈക്ലിക് കണ്ടിന്യൂസ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് പൈലോബ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എനർജി കുറയാനുള്ള കാരണം അതായത് ബെൻസീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എനർജി കുറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ആ ബെൻസീൻ മോളിക്യൂളിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാനുള്ള കാരണം കൂടെ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നത് പൈലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു ടേംസിൽ പറയും ഡീലോക്കലൈസേഷനിലാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ബെൻസീൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെൻസീൻ എന്താണ് ബെൻസീൻ്റെ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ബെൻസീൻ്റെ കേസിൽ സെയിം ബോൺ ലെങ്ത് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ആംസ്ട്രം ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മോളിക്കുല 
അതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ലോവർ എനർജി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഐസൊലേറ്റഡ് പി ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റിനേക്കാളും ലോവർ എനർജി ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മോ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഹയർ എനർജി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് പി ഓർബിറ്റലിനേക്കാളും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾസിന് എന്തുണ്ട് മൂന്ന് ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസും മൂന്ന് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഉള്ളത് സിക്സ് ആറ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബെൻസീൻ മോളിക്യൂളിന് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസിൽ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് മൂന്ന് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ആറെണ്ണമുള്ളത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസിലും ആറെണ്ണം ജോയിൻ ചെയ് ആറെണ്ണം അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾസിന് കേസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം അത് എന്താണ് സാധാരണ ഉള്ള അസൈക്ലിക് കോൺജുഗേറ്റഡ് പോളിൻസിന് പോലെയല്ല ബെൻസീൻ ഒരു വേറെ തന്നെയാണ് ബെൻസീന് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ട്രിപ്പിൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡോട്ടർ ലൈനിന് താഴെ ഉള്ളതാണ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്യുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളത് അതിൽ ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും അതിൽ മൂന്ന് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്നിലും എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വീതം അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ നമുക്കറിയാം ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടു പി എം അതായത് ബെൻസീൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പി ഓർബിറ്റലിനേക്കാൾ പി ഹൈബ്രഡൈ അൺഹൈബ്രഡൈസ് പി ഓർബിറ്റലിനേക്കാളും എനർജി കുറവാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന് അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള കാരണം കാരണം എല്ലാ ഇലക്ട് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോണിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ എന്താണ് വാക്കൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ബോണ്ടിങ് മോണിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കേസുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ അവിടെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ നമുക്കറിയാം ബോണ്ട് ഓർഡർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സ്റ്റേബിളായിരിക്കും ഇവിടെ ബോണ്ട് സ്റ്റേബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് കാരണം ഇവിടെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് ഡാം ആൻറ്റിക് ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് ബെൻസീൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെൻസീനിൽ ഫുൾ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെൻസീനിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ബോണ്ടിങ് ഷെൽ ഓഫ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബോണ്ടിങ് ഷെൽ ആണ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബെൻസീൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഹെക്സഗൺ റിങ്ങിൻ്റെ നടുക്ക് സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കുക അതെന്താണ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബെൻസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ